Hello friends, welcome to our YouTube channel, Freedom of Mind. West Bengal Council of Higher Secondary Education, a voted under a class 11 year, active group to put no pros piece roche, English syllabus or active group to put no pros piece roche, jetty namoche, karma. Kal lekhaita, Kusman singer lekha. To a karma, pros piece tani as gamma alasana korbo. To chodo surukoraja, a class ta. तो आज के अमरा एक क्लास टाइप पहलों माउंस टाइप पहलों पार्ट टाइप नहीं आलोचना करूँगा नेक्स्ट डे अबार और ना एक टाइप पार्ट नहीं है माने ए प्रोस पी स्टडी और ना पार्ट ब्लॉन्ड नहीं है पार्ट पार्ट आलोचना करा दो ओके तो चलो शुरू करा जाए कुशबन सिंह है लेखा प्रोस पी सेक्टी जेटी नाम होते हैं कर्म Author, a author, or the mother Jack Husband Singh wrote an inny Kesilan. Husband Singh was born on 2nd February 1915 in Hadali district, okay, Punjab, which now lies at Sargodha district, Pakistan. His father, Sir Soha Singh, was a prominent builder in Lothians, okay, Delhi. His uncle, Sardar Ujjal Singh, was an ex governor of Punjab and Tamil Nadu. He was educated at Modern School, New Delhi, Government College, Lahore, St. Stephen's College in Delhi and King's College, London before reading for the bar at the Jonah Temple. Khusban Singh has edited Yajuna, an Indian government journal. Okay. The Illustrated Weekly of India, a, new, a news weekly and two major Indian newspapers the national herald and the hindustan times okay during his during his tenure the illustrated weekly became india's pre-eminent news weekly news weekly okay which after singh's departure suffered a huge drop in readership next during 1980 1986 singh was a member of rajya sabha okay rajya sabha jata ke he was awarded Padda Bhushan in 1974 and Padda Bhushan in the year 2007. One of the most striking qualities of Khusban Singh was his outright honesty. Okay. He, next key will check He openly confessed his weakness and mistakes. He was awarded Sahitya Academy Fellowship Award by Sahitya Academy of India and in the year 20, uh, 2010. Among his books, mentions may be made of such books like The Marks of Vishnu and Other Stories, 1950, Train to Pakistan, 1956, Tragedy of Punjab, 1984, Wednesday, We Indians, 1993. Among his short story collections, one may mention Portrait of a Lady. The collected stories, etc. Singh is best known for his for his secularism, humor, and avoiding love of poetry. He died on 20 March 20, 2014 in his residence in Delhi. Okay. So, age of Vishayta Bolam, it a camera Bangla Vishlosan Koradichi, Halakora Sunda Savai, on a Kato English star problem high bojar. So, Amijeta Bangla Tabolichi, Bangla Sunano, Kuzban Singh. Jibonita uh, Voltegale, Kuzban Singh, nineteen fifteen Kist of the Ortha Uniso Pono Kist of the Dosta February, Panjaber, Hadali Jeller, John Mogon Korasila, Jetiakon Pakistan, Sargoda Jala Ostito, Kota Ostito, Pakistan, Sargoda Jala Ostito, Tarbaba Sova, Singh Chilan, a John Bikatonimata, Tarkaka Sarda Rujal Singh Chilan, Panjab, O Tamil Nadu, Prakton Rajabal, Tinisikito Chilan, Notun Dili Modern School, Lahore Government College, Dili St. Stephen's College. Kuzban Singh Saptaik Sangbat Patro, Illustrated Weekly of India, Sampadana Korasilan, Tini Bharatiya Sangbat Patro, The National Herald and Hindustan Times Sampadana Korasilan, Okay, Tarsumai, Illustrated Weekly, Bharat Warser, Onotomo, Prothan Jono Prio, O Katonama Saptaik Sangbat Patro, Siropalap Korasilo, Tar Ovosore Report, Illustrated Weekly, Tar Jono Prio Tarai, Uniso Asiteke, Uniso Chiasiki Stab de Monde, Singh Chilan Rajo Savar Sadoso, Okay. Uh Unisa Chuatorki Stabini Bharat Sarkar Korti Podobuson Upadi Fusidon, Evan Duajar Satki Stabia to Ni Podobibuson, Upadita Fusidon, Kuzban Singer, Podhan Boy Sistochilo, 
তার সত্যতা ও সাধারণভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষমতা তিনি দু খ্রিস্টাব্দে ভারতের সাহিত্য একাডেমি দ্বারা সাহিত্য একাডেমি ফেলোশিপের পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছিলেন হয়েছিলেন তার প্রধান বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দ্য মার্ক অফ বিষ্ণু অ্যান্ড আদার স্টোরিজ যেটা নাইনটিন ফিফটিতে প্রকাশিত হয়েছিল ট্রেন টু পাকিস্তান নাইনটিন ফিফটি সিক্সে ট্র্যাজেডি অফ পাঞ্জাব নাইনটিন এইটটি ফোরে উই ইন্ডিয়ান্স নাইনটিন নাইনটি তার ছোট গল্পের সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পোর্ট্রেট অফ এ লেডি দ্য কালেক্টেড স্টোরিজ ইত্যাদি সিং সংবর্ধিত পরিচিত তার ধর্ম পরিপ্রেক্ষ মানে ধর্মপেক্ষতা হাস্যরস এবং কবিতার প্রতি ভালোবাসার জন্য দু হাজার চোদ্দ খ্রিস্ট আচ্ছা ভালোবাসার জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন দু হাজার চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের কুড়ি মার্চ তিনি তো এটা গেল লেখক পরিচিতি এবার আমরা সোর্সটা সম্পর্কে জেনে নিই কারমা ইজ এ বিউটিফুল স্টোর স্টোরি রিটেন বাই ইন্ডিয়ান রাইটার খুসবান সিং ইট ওয়াজ অরিজিনালি পাবলিশড ইন নাইনটিন এইটি নাইন ইন খুসবান দ্য কালেক্টেড শর্ট স্টোরিজ কালেক্টেড স্টোরিজ ওকে কর্মা হল ভারতীয় লেখক খুসবান সিং এর লেখা একটি সুন্দর ছোট গল্প এটি মূলত উনিশশো খ্রিস্টাব্দে খুসবান সিং এর দ্য কালেক্টেড স্টোরিজ এ প্রকাশিত হয়েছিল এটা আমাদের লেখক পরিচিতি সম্পর্কে এবং কবিতাটা লেখক গল্পটা সোর্স সম্পর্কে আমরা বললাম তো এবার ডাইরেক্ট আসা যাক আমাদের প্রোজ পৃষ্ঠাতে চলো শুরু করা যাক আমরা প্রোজটা এবার আলোচনা করি ওকে কি বলছে দেখো স্যার মোহনলাল লুক ট্যাট হিমসেলফ ইন দ্য মিরর অফ এ ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন স্যার মোহনলাল আমাদের গল্পের সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে গেলে স্যার মোহনলাল লুক ট্যাট হিমসেলফ ইন দ্য মিরর অফ এ ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন স্যার মিরর স্যার মোহনলাল নিজেকে লক্ষ্য করেছিলেন কোথায় বলতো একটি প্রথম শ্রেণীর মানে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম মানে বলতে গেলে এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা যেটাকে বলা হয় মানে বিশ্রামালয় বা অপেক্ষা প্রেক্ষাগৃহ যেটাকে বলা হয় ঠিক আছে ওয়েটিং রুম যেটাকে বলা হয় মানে বিশ্রামাগারও বলতে পারো বা অপেক্ষাগৃহ প্রেক্ষাগৃহ বলা যায় সেখানে দেওয়ালে লাগানো একটি আয়নাতে স্যার মোহনলাল নিজেকে দেখছিলেন কোথায় সেটা অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন অর্থাৎ একটি রেল স্টেশনে তাহলে লাইনটার মানে কি বলতে পারো স্যার মোহনলাল লুক ট্যাট হিমসেলফ স্যার মোহনলাল নিজেকে দেখছিলেন ইন দ্য মিরর অফ এ ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম একটি আয়নাতে দেখছিলেন কোথায় সেটা প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে বা প্রতীক্ষালয়ে অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন সেটা কোথায় একটি রেল স্টেশনে ওকে মিরর জানো তো মিরর হচ্ছে লুকিং গ্লাস যেটাকে বলা হয় আয়না লুকড মানে হচ্ছে এখানে ওয়াস্ট বলতে পারো তুমি এই ধরনের ওয়ার্ড মিনিংগুলো তোমাদের একটু জেনে রাখতে হবে তো নেক্সট কি বলছে দেখো দ্য মিরর ওয়াজ অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া এই আয়নাটা বলতে গেলে একদম ভারতের তৈরি এখানে বিষয়টাকে উল্লেখ করে দেওয়া হলো বুঝলে দ্য মিরর ওয়াজ মানে একদম ডাইরেক্ট ডিরেক্টলি বলে দেওয়া হলো যে আয়নাটা কোথায় তৈরি ভারতের তৈরি কারণ এটার বিষয়ে অনেকটা বিশ্লেষণ করা হবে পরের অংশটাতে কি বলছে দেখো দ্য রেড অক্সাইড অ্যাট ইটস ব্যাক হ্যাড কাম অপ অ্যাট সেভারেল প্লেসেস দেখো আয়নার অর্থাৎ আয়নার যে কাঁচ রয়েছে সেই কাঁচের পিছনে দেখবে একটি লাল রঙের আস্তরণ দেওয়া থাকে যেটাকে যেটা কি বলতো যেটাকে আমরা বলি রেড অক্সাইড ঠিক আছে হ্যাট কাম আপ অ্যাট সেভারেল প্লেসেস সেটা কিন্তু জায়গায় জায়গায় উঠে উঠে গেছে ওকে লং লাইনস অফ ট্রান্সলুশন গ্লাস কাস্ট অ্যাক্রস ইজ সারফেস এবং কাঁচের উপরই অংশটা মানে ঈশদচ্ছ যে কাঁচটা রয়েছে না ট্রান্সলুশন গ্লাস এটাকে বলতে পারো ঈশদচ্ছ কাঁচ তো সেটা কি হয়েছে আড়াআড়ি ভাবে চিড়ে গেছে মানে একটু ফাট ধরেছে কাজটাতে স্যার মোহন স্মাইল অ্যাট দ্য মিরর স্যার মোহন প্রথমেই বলেছি আয়নাতে সে নিজেকে দেখছে আর হাসছে উইথ অ্যান্ড এয়ার অফ পিটি অ্যান্ড প্যাট্রনেজ এই হাসিটার মধ্যে কিন্তু একটা রয়েছে করুণা আর প্যাট্রনেজ মানে বলতে পারো পৃষ্ঠপোষকতা ওকে করুণা এবং পৃষ্ঠপোষকতা ইউ আর সো ভেরি মাচ লাইক এভরিথিং এলস ইন দিস কান্ট্রি ইনএফিসিয়েন্ট ডাটি ইনডিফারেন্ট হি মারমট স্যার মোহনলাল বিড়বির করে বলছে কি বলছে দেখো অর্থাৎ এখানে মারমাট মানে বলতে পারো তুমি হুইসপাউট বিড়বির করে বলা ঠিক আছে স্যার মোহনলাল আয়নাতে নিজেকে দেখছেন আর বিড়বির করে কিছু কথা বলছেন কি বলছে সেগুলো দেখো ইউ আর সো ভেরি মাচ লাইক এভরিথিং তুমি তো সমস্ত কিছুর মতোই ওকে এলস ইন দিস কান্ট্রি অর্থাৎ এই দেশের সমস্ত কিছুর মতোই তুমি কেমন এখানে বলতে চাইছে মানে সমস্ত কিছুর মতো মানে এখানে বলতে চাইছে স্যার মোহন লাল নিজেকে একটু আলাদা করতে চাইছে তুমি যেন সব কিছুর থেকে আলাদা এই দেশের দেশবাসী যেমন তারা কেমন ইনএফিসিয়েন্ট তারা হচ্ছে অদক্ষ ঠিক আছে ইনএফিসিয়েন্ট কথার অর্থ বলতে পারো ইনকম্পিটেন্ট ডাটি তারা ময়লা ইনডিফারেন্ট মানে হচ্ছে ইনডিফারেন্ট মানে তুমি বলতে পারো রিল্যাকটেন্ট অর ক্যালাস উদাসীন অর্থাৎ স্যার মোহন লাল বলতে চাইছে মানে ভারতবর্ষের যদিও
বুঝতে পেরেছো মানে ভারতীয়দের প্রতি তার যেন একটা অ্যালার্জি একটা উদাসীনতা একটা ক্যালাসনেস রয়েছে দ্য মিরার স্মাইল ব্যাক অ্যাট স্যার মোহন স্যার মোহনের ওই উদাসীনতার হাসি ঠিক আছে ওই উপেক্ষার হাসি স্যার মোহনকে যেন ওই আয়নাটাই ফিরিয়ে দিল স্যার মোহনলাল নিজেকে যে আয়নায় দেখে ভাবছে সেই আয়নাটা তো ভারতেরই তৈরি ঠিক আছে আমি প্রথমেই বললাম সেই আয়নাটা সম্পর্কে বলা হবে যার জন্য ডাইরেক্ট বলে দিল আয়নাটা ভারতের তৈরি ওটাকে নির্দেশ করে দিল এই কারণেই যে ওটার মধ্যে একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে দ্য মিরার স্মাইল ব্যাক অ্যাট স্যার মোহন আয়নাটা স্যার মোহনকে দেখে যেন একটু মুচকে হাসলো বা স্যার মোহনের হাসিটা ফিরিয়ে দিল কি বলছে দেখো আয়নাটা একটু উপহাস্য করে বলছে ইউ আর এ বিট অফ অল রাইট ওল্ড চ্যাপ হে বুড়ো খোকা এখানে ওল্ড চ্যাপ মানে বলতে পারো বুড়ো ছোকরা বা বৃদ্ধ বা বুড়ো খোকা এটা বলতে পারো ইউ আর এ বিট অফ অল রাইট হ্যাঁ তুমি সব তোমার সবটা ঠিকঠাকই রয়েছে ডিস্টিংগুইস্ট তুমি হচ্ছ ইট সেট অর্থাৎ এখানে ইট বলতে আয়নাটা বলছে আয়নাটা যেন স্যার মোহনলালকে অর্থাৎ আয়নায় ফুটে ওঠা স্যার মোহনলালের প্রতিবিম্বটা যেন আয়না স্যার মোহনলালকে বলছে ইউ আর ডিস্টিংগুইস্ট তুমি হচ্ছ স্বতন্ত্র ঠিক আছে মার্কড আউট এখানে ডিস্টিংগুইস্ট বলতে পারো মার্কড আউট এফিসিয়েন্ট তুমি হচ্ছ দক্ষ ইভেন হ্যান্ডসাম এমনকি সুপুরুষ দ্যাট নিটলি ট্রেন মুস্ট্যাস এবং তোমার পরিপাটি করে ছাটা গোফ তাহলে মুস্ট্যাস কথার অর্থ কি বলো তো মুস্ট্যাস মানে গোফ বলতে পারো আর ট্রিমড কথার নিটলি ট্রিম মনে হচ্ছে পরিপাটি করে ছাটা বা সুন্দর করে ছাটা দ্য সুইট ফ্রম স্যাভেলি রো উইথ দ্য কার্নেশন ইন দ্য বাটন হোল এবং তুমি যে স্যুট প্যান্টটি পরে রয়েছো সেটা কোথা থেকে নিয়ে আসা রয়েছে স্যাভেলি রো থেকে এবং এই বোতামে অর্থাৎ এই প্যান্টটির যে বোতা যেখানে বোতামের যে ঘরটা রয়েছে সেখানে কিন্তু একটা খোদাই করা রয়েছে কার্নেশন কথার অর্থ যেটা তুমি বলতে পারো কি বলবো রোজি পিঙ্ক কালার এরম একটা বলতে পারো তার মানে ওখানে একটা গোলাপ ফুলের কিছু একটা ছবি আঁকা রয়েছে কিছু সেলাই করে একটা ফুল মতো করে রাখা রয়েছে এরম একটা হতে পারে হ্যাঁ দ্য অ্যারোমা অফ ইউ ডে কলগ্নে আর কি বলছে দেখো দ্য অ্যারোমা অফ ইউ ডে কলগ্নে অর্থাৎ এটা একটা সুগন্ধির নাম এটা একটা সেন্ট যেটাকে বলা হয় ঠিক আছে সেন্ট জাতীয় মানে একটা সুগন্ধি ঠিক আছে অ্যারোমা অফ ইউ ডে এটা একটা বিশেষ কোম্পানি প্রোডাক্ট রয়েছে ট্যালকম পাউডার আর রয়েছে সুগন্ধি পাউডার অ্যান্ড সেন্টেড সোপ আর রয়েছে সুগন্ধি সাবান অল অ্যাবাউট ইউ এই সব কিছুই তো তোমার মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ সমস্ত কিছু দিয়ে তুমি নিজেকে সাজিয়েছ ইয়ে সোল ফেলো হ্যাঁ বৃদ্ধ বুড়ো খোকা ইউ আর এ বিট অফ অল রাইট তুমি সব দিক থেকে এই ঠিকঠাক আয়নাটা যেন স্যার মোহনলালকে দেখে একটু উপহাস্য করছে ওকে স্যার মোহনলালকে দেখে এই কথাগুলো বলছে নেক্সট কি বলছে দেখো স্যার মোহন থ্রিউ আউট ইস চেস্ট স্যার মোহন যেন আয়নার সামনে বুক চিটিয়ে দাঁড়ালেন অর্থাৎ বুকটাকে বিস্তৃত করে দাঁড়ালেন স্মুথ ট্রিস ব্যালিওল টাই নিজের গলায় পড়ে থাকা যে ব্যালিওল টাইটা সেটাতে তিনি হাত বলাচ্ছেন ফর দ্য আম্পিটেন টাইম মানে এ নাম্বার অফ টাইম মানে অসংখ্যবার অ্যান্ড ওয়েব ডে গুড বাই টু দ্য মিরর এবং তিনি সেই আয়নাটিকে কি করলেন অবশেষে বিদায় জানালেন ওকে হি গ্লান স্ট্যাট ইজ ওয়াচ তিনি অর্থাৎ স্যার মোহন স্যার মোহনলাল নিজের ঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন দের ওয়াজ এ টিলস টাইম ফর এ কুইক ওয়ান যেন ছোট করে একটা নিয়ে নেওয়ার সময় হয়ে গেছে অর্থাৎ কি বলতে চাইছে দেখো সেটা আমরা আস্তে আস্তে জানবো পরে এখানে বলতে চাইছে তার একটা নিয়ে নেওয়ার সময় হয়ে গেছে কেন সেটা কি সেটা বলবে স্যার মোহনলাল কই হে বলে একটু চিৎকার করলেন কই হে অর্থাৎ কাউকে তিনি ডাকছেন হিন্দিতে বললেন এ বেয়ারা ইন হোয়াইট লিভারি অ্যাপেয়ার থ্রু এ ওয়ায়ার গেস্ট ডোর দেখো কি বলছে একটি বেয়ারা অর্থাৎ ওয়েটার যারা বা হোটেলে বা বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্টে থাকে বেয়ারা ওকে এ বেয়ারা ইন হোয়াইট লিভারি অ্যাপেয়ার অর্থাৎ সাদা পোশাক পরিহিত একটি বেয়ারা অ্যাপেয়ার থ্রু এ ওয়ায়ার গেস্ট ডোর একটি তারের দরজা ঠেলে ওয়ায়ার গেস্ট কথার অর্থ তার দিয়ে তৈরি করা ডোর যেটা দরজা বলছে এখানে ওয়ায়ার গেস্ট ডোর সেই তার দিয়ে তৈরি করা একটি দরজা ঠেলে একটি ওয়েটার কিন্তু সেই প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে প্রবেশ করলেন ওকে নেক্সট কি বলছে দেখো এক ছোটা অর্ডার স্যার মোহন স্যার মোহন আদেশ করে বলছে ছোট করে একটা দেবে অর্থাৎ কি বলতে চাইছে সেটা আর একটু পরে বলবো স্যাঙ্ক ইন টু এ লার্জ ক্যানচিয়ার টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড রুমিনিট স্যার মোহনলাল কি করলেন একটি বেতের চেয়ারে একটু ঝুঁকে পড়ে বসলেন ঠিক আছে এই যে রয়েছে না স্যাঙ্ক স্যাঙ্ক কথার অর্থ স্যাঙ্ক ইন্টু মানে ঝুঁকে পড়ে বসা হ্যাঁ আর ক্যান চেয়ার মানে বেদ দিয়ে তৈরি করা চেয়ার টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড রুমিনেট তিনি বসে বসে সেই চেয়ারে বসে কি করছেন তিনি পান করছেন এবং রুমিনেট স্মৃতি রোমন্থন করছেন তোমরা আশা করি বুঝতে পেরে গেছো এখানে এক ছোটা বলে কি বলতে চাইছে ছোট করে একটু দিয়ে দাও এটা কি বলতে চাইছে সেটা তোমরা আশা করছি বুঝতে
ফিল্ড মানে বলতে পারো হিপ অফ সামথিং অর্থাৎ কোনো কিছু মানে কোনো মালপত্র রাখা রয়েছে একটা জায়গাতে তার যে একটা স্তূপ হয় সেটাকে বলতে পারো হ্যাঁ আর লিভারি মানে বলতে পারো অ্যান ইউনিফর্ম অ্যান ইউনিফর্ম ওন বাই ওয়েটার্স ইন দ্য ওল্ডেন ডেজ মানে পুরনো দিনে ওয়েটাররা যে ধরনের পোশাকগুলো পরে থাকে সেটার কথা বলতে চাই স্যার তো স্যারমোহনলালের লাগেজগুলো কি রয়েছে স্যারমোহনলালের লাগেজগুলো একটা জায়গায় স্তূপ আকারে সাজা রয়েছে অ্যালং দ্য ওয়াল সেটা কোথায় রাখা রয়েছে সেটা ওই স্টেশনের গায়ে যে দেওয়াল থাকে না স্টেশনের ধারে যে দেওয়াল থাকে সেই পাঁচিলের গায়ে সেই স্তূপ আকারে রাখা সাজিয়ে রাখা রয়েছে নেক্সট কি বলছে দেখো অন এ স্মল গ্রে স্টিল টার্ন একটা ছোট্ট ধূসর রঙের স্টিলের যে বাক্স তার উপরে লক্ষ্মী লেডি মোহনলাল অর্থাৎ স্যার মোহনলালের স্ত্রী লক্ষ্মী বসে রয়েছে স্যাট বসে বসে সে কি করছে দেখো চিউইং এ বেটন লিফ অর্থাৎ সে পান পাতা চিবাচ্ছে ফ্যানিং হার্সাল উইথ এ নিউজ পেপার এবং খবরের কাগজ দিয়ে সে নিজেকে হাওয়া করছে বুঝতে পেরেছো নেক্সট কি বলছে দেখো সি ওয়াজ শর্ট অ্যান্ড ফ্যাট এই লক্ষ্মী কেমন ছিল এবার লক্ষ্মী সম্পর্কে একটু বর্ণনা করা হবে সি ওয়াজ এ শর্ট অ্যান্ড ফ্যাট তিনি ছোট খাটা একটা মানুষ ছিলেন এবং মোটা ছোটা একজন অর্থাৎ স্থূল দেহী ভালো কথাই বলতে পারো অ্যান্ড ইন হার মিডিল ফর্টিস এবং তার বয়স কত এটা কিন্তু তোমরা একটু মনে রাখবে মিডিল ফর্টিস অর্থাৎ মধ্য চল্লিশে তার বয়স সি ওরে ডাটি হোয়াইট শাড়ি উইথ এ রেড বর্ডার একটা সাদা রঙের শাড়ি পরে রয়েছে আর শাড়িটা কেমন লাল পাড় দেওয়া রেড বর্ডার অন ওয়ান সাইড অফ আর নোজ দেখো কি বলছে তার নাকের একটি পাশে গ্লিস্টেন্ডের ডায়মন্ড নোজ রিং একটা ডায়মন্ডের নাক ছাবি কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে গ্লিস্টেন্ড কথার অর্থ হচ্ছে ব্রাইটেন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলজ্বল করা অ্যান্ড সি হ্যাড সেভারেল গোল্ড বাংলে জনার আর্মস এবং তার হাতে কিন্তু অনেকগুলো সোনার চুরি রয়েছে গোল্ড ব্যাঙ্গেলস কথার অর্থ কি বলতো সোনার চুরি সি হ্যাড বিন টকিং টু দ্য বেয়ারা সে কার সঙ্গে কথা বলছিল বেয়ারার সঙ্গে আনটিল স্যার মোহন হ্যাড সামন হিম ইনসাইড যতক্ষণ না স্যার মোহন সেই ওই বেয়ারাটাকে ডাকে ঠিক আছে ততক্ষণ কিন্তু সে কি করছিল সেই কুলিটার সঙ্গে বা বেয়ারাটার সঙ্গে কথা বলেই যাচ্ছিল ওকে নেক্সট কি বলছে দেখো সামন কথার অর্থ হচ্ছে ইশারা করে ডাকা বলতে পারো অ্যাস সুন অ্যাজ হি হ্যাড গন যেই সেই বেয়ারাটা চলে গিয়েছিল সি হেল্ড এ পাসিং রেলওয়ে কুলি সে কি করছে অর্থাৎ লেডি মোহনলাল পাস দিয়ে চলে যাওয়া একটি কুলিকে ডাকলেন হোয়ার ডাস দ্য জিনানা স্টক কুড়িকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছে কি আচ্ছা মহিলা কামড়াটা কোথায় থামে রাইট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য প্ল্যাটফর্ম তখন সেই কুলিটা বলছে একদম প্ল্যাটফর্মের ঠিক শেষ প্রান্তে ঠিক আছে রাইট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্মের একদম শেষ প্রান্তে কি করে ওই মহিলা কামড়াটা দাঁড়ায় দ্য কুলি ফ্ল্যাট এন্ড হিস টার্বান টু মেক এ কাসান কুলি কি করলো দেখো কুলি এখানে বলতে চাইছে কুলিটা তার মাথায় যে পাকড়িটা পড়ে রয়েছে না টার্বান কথার অর্থ হচ্ছে মাথায় সরি মাথায় পড়ে থাকা যে পাকড়ি সেই পাকড়িটাকে সে কি করছে মানে একটু এখানে ফ্ল্যাট এন্ড কথার অর্থ হচ্ছে বিস্তৃত করে না একটু এক্সপ্যান্ড করে নেওয়া যাতে করে সেখানে কোনো জিনিসপত্র রাখলে খুব সহজেই সেটা বসানো যায় হোয়েস্টেড দ্য স্টিল ট্রান তারপর তিনি কি করলেন স্টিলের বাক্সটা তুলে নিলেন অনিজ তার মাথার ওপরে মুভ ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম এবং তিনি প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে চললেন লেডি লাল পিকড অফ আর ব্রাশ টিফিন ক্যারিয়ার লেডি লাল তার পিতলের তৈরি টিফিন ক্যারিয়ারটা তুলে নিলেন অ্যান্ড অ্যাম্বল অ্যালং বিহাইন্ড হিম এবং তার পিছনে অনুসরণ করতে শুরু করলেন অর্থাৎ সেই কুলিটের পিছনে হাঁটতে শুরু করেছে ওকে অ্যাম্বেল কথার অর্থ তুমি বলতে পারো দেখো তোমাদের ওয়ার্ড মিনিংয়ে দেওয়া রয়েছে বইতে অ্যাম্বেল হচ্ছে ওয়াক স্লোলি ইন এ রিল্যাক্সড ওয়ে ওয়াক স্লোলি ইন এ রিল্যাক্সড ওয়ে অর্থাৎ ও সব কোনো গুরুত্ব নেই ক্যাজুয়ালি হেঁটে যাওয়া ঠিক আছে ডোন্ট কেয়ার একটা ভাব সে হেঁটে চলেছে অন দ্য ওয়ে সি স্টপ বাই এ হকার স্টল যাবার পথে এই লেডি লাল দাঁড়িয়েছিল কোথায় একটি হকারের দোকানের সামনে টু রেপ্লেনি সার সিলভার বেটেল কেস সেটা সে কি জন্য দাঁড়িয়েছিল তার যে রূপোর পানের বাক্সটা রয়েছে সেটাকে সে ফিল এগেন রিপ্লেনিস কথার অর্থ হচ্ছে পুনরায় ভরে নেওয়া ওকে তো সেই পানের বাক্সটা সে পুনরায় ভরে নিয়েছিল অ্যান্ড দেন জয়েন দ্য কুলি তারপর তিনি কুলির সঙ্গে যোগ দিলেন সি স্যাট ডাউন অন হার স্টিল ট্রাঙ্ক দেখো কি বলছে অর্থাৎ এখানে হু ইজ দ্য কুলি হ্যাড পুট ডাউন এখানে অনেকের ভুল ধারণা আসতে পারে যার জন্য এটা ব্যাকেটের মধ্যে আমাদের লেখক লিখে দিয়েছেন যে এখানে মানেটা কি হচ্ছে কুলির যে বাক্সটা রয়েছে যে বাক্সটা কুলিটা মাথায় করে বই নিয়ে যাচ্ছিল লেডি মোহনলাল সেই বাক্সের ওপরে বসলেন কিন্তু সেটা তো তার মাথায় ছিল অর্থাৎ কুলিটা কোনো একটা জায়গায় সেই বাক্সটা নামিয়ে রেখেছিল সেই বাক্সের ওপরে লেডি মোহনলাল গিয়ে পুনরায় বসলেন অ্যান্ড স্টার্টেড টকিং টু হিম এবং কুলিটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু
তখন পুলিটা প্রত্যুত্তরে বলছে হ্যাঁ এই দিনগুলোতে সব ট্রেনগুলোতে ভিড় হচ্ছে বাট ইউ উইল ফাইন্ড রুম ইন দ্য জিনানা কিন্তু আপনি অবশ্যই মহিলা কামরায় নিজের জায়গাটা খুঁজে পাবেন দেন আই মাইট অ্যাজ ওয়েল গেট ওভার দ্য বদার অফ ইটিং তখন প্রত্যুত্তরে লেডি মহল্লাল অর্থাৎ লক্ষ্মী কি বলছে তাহলে ঠিক আছে আজকে আমি আমার খাওয়ার যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা মানে খাওয়ার যে ঝামেলাটা রয়েছে সেটা আমি মিটিয়ে ফেলি ওকে নেক্সট কি বলছে দেখো লেডি লাল ওপেন দ্য ব্রাস কেরিয়ার লেডি লাল তার পিতলের যে টিফিন বাক্সটা রয়েছে সেটাকে খুললো টু কাউট এ বান্ডেল অফ ক্র্যাম চাপাটিস এবং সে কি করলো ক্র্যাম অর্থাৎ দোমড়ানো মোচড়ানো কতগুলো চাপাটি সেখান থেকে সে বার করলো চাপাটি হচ্ছে এক ধরনের খাবার রয়েছে অ্যান্ড সাম ম্যাঙ্গো পিকেল এবং কিছু আমের আচার হোয়াইল সি এর যখন সে খাচ্ছিল অর্থাৎ দ্য কুলি স্যাট অর্থাৎ যখন লক্ষ্মী তার খাবারটা গ্রহণ করছিল তখন কুলিটা স্যাট অপোজিট আর অনি সানচেস হাঁটু গেড়ে তার বিপরীত দিকে মুখ করে বসে রয়েছে ড্রয়িং লাইনস ইন দ্য গ্রাভেল উইথ ইস ফিঙ্গার দেখো গ্রাভেল কথার অর্থ হচ্ছে ছোট পাথর সেই পাথরের ওপরে সে কি করছে আঙুল দিয়ে আঁকি মুকি কাটছিল কে করছিল সেটা সেই কুলিটা আর ইউ ট্রাভেলিং অ্যালাউন্ড সিস্টার কে প্রশ্নটা করছে বলো তো এখানে এই প্রশ্নটা লাগছে কুলিটা কার কাছে এই প্রশ্নটা রাখছেন কুলিটা প্রশ্নটা করছে লক্ষ্মীকে বলছে কি বেহেন আপনি কি একাই এই ট্রেনে করে যাত্রা করছেন তখন দেখো প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মী কি বলছে নো আই এম উইথ মাই মাস্টার ব্রাদার না ব্রাদার আমি আমার ভাই মানে এখানে এখানে বলতে যাচ্ছে তার প্রভুর সঙ্গে ঠিক আছে কুলিটাকে ভাই সম্বোধন করছে এবং নিজের স্বামীকে সে কি বলে সম্বোধন করছে মাস্টার বলছে ওকে হি ইজ ইন দ্য ওয়েটিং রুম তিনি কোথায় রয়েছেন ওয়েটিং রুম অর্থাৎ প্রতীক্ষালয় রয়েছে ট্রাভেলস ফার্স্ট ক্লাস তিনি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করেন ওকে হি ইজ এ ভাইজার অ্যান্ড এ ব্যারিস্টার তিনি একজন উজির এবং ব্যারিস্টার মানে উকিল ব্যারিস্টার যেটাকে বলে মিট সো মেনি অফিসার্স অনেক অফিসারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় অ্যান্ড ইংলিশম্যান অনেক ইংরেজদের সঙ্গে ইন দ্য ট্রেন কোথায় সেটা ট্রেনেতে অ্যান্ড আই এম অনলি এ নেটিভ ওম্যান এবং আমি হচ্ছে একজন দেশি মহিলা অর্থাৎ বলতে চাইছে এক কথায় গোদা বাংলায় তিনি হচ্ছে গাইয়া আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ তিনি ইংরেজি জানেন না ডোন্ট নো দেয়ার ওয়েস এবং তিনি আদব কায়দা সব কথাটা জানেন না সো আই কিপ টু মাই জিনানা ইন্টার ক্লাস সেই জন্য আমি আমার তৃতীয় শ্রেণীর কামলায় অর্থাৎ মহিলা কামলায় আমি আলাদা করে যাত্রা করি ওকে তো বন্ধুরা আজকের ক্লাসে এটুকুই আমি আলোচনা করলাম আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা পরের অংশটা নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আমি ইংলিশ মানে এবং ওয়ার্ড মিনিং বাংলা মানে সমস্ত কিছু দেখো তোমাদের বলে দিয়েছি লেখক পরিচিতি আশা করছি তোমাদের সকলেরই সুবিধা হবে বিষয়টা খুব বুঝতে সুবিধা হবে তো আজকের ক্লাসে এটুকুই তা নেক্সট ক্লাসে আবার আমরা পরের অংশটা নিয়ে আলোচনা করবো ওকে টেক কেয়ার গুড বাই সবাই ভালো থাকবে